पुरवैया मुहिम पावर्ड बाय एनजी टाउन नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पुरवैया मोहिम मैं हूं आपके साथ सुमित झा इस देश में किसानों के हितों से जुड़ी आवाज जब भी उठती है तो वो आवाज कहीं ना कहीं सियासी शोरगुल में दबकर रह जाती है इस शोरगुल में किसानों के हितैषी बनने के दम के सिवाय कुछ नहीं रहता मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने भी किसानों की समस्याएं गिनाई और उनके समाधान पर जोर दिया तो बिहार में सीएम नीतीश और लालू प्रसाद ने किसानों के मुद्दे पर उपवास और मार्च कर बताने की कोशिश की कि किसानों के असली हितैषी वही हैं जाहिर है अगर किसानों की हितैषी सियासत के इतने बड़े बड़े चेहरे हों तो किसानों की बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए लेकिन हकीकत कुछ और है आज भी किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और अगर बिक भी गई फसलें तो उसकी बदले सही कीमत पाने के लिए धरना देना पड़ता है सवाल है कि क्या किसान सिर्फ सियासी मोहरे भर रह गए हैं आखिर सियासत करने वाले सियासतदान क्यों किसानों के हितों के सवाल को अनदेखी कर जाते हैं इसी पर आज मुहिम आप भी जरूर सवाल उठाइएगा सरकार गलत कर रही है तो गलत एक विरोध में यहां तो पर आया सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी हकीकत कुछ और है किसान अपने मेहनताना की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और सरकार आश्वासन की घूंटी पिला रही है एसएफसी गोडाउन के सामने रखा ये धान का बोरा किसानों की मेहनत है और जब मेहनत का मेहनत आना नहीं मिलता तो नजारा ऐसा ही दिखता है चेहरे पर शिकन आंखों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा माथे पर चिंता की लकीर और बेबसी बयां कर रही हैं हमारे देश के किसानों की हकीकत देश के प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए किसानों के हित की बात कह रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि भगवान अगले जन्म किसान न बनाए आज दो महीना हो गए किसान बेहाल हैं। इसके लिए हम लोग आज प्रखंड मुख्यालय का घेराबंदी किए हैं आज हम लोग घेरे हुए रहेंगे सीओ साहब के हमारी मांग है कि जब तक ले एफसीआई के वरीय पदाधिकारी डीएम हम लोगों के बीच नहीं आते हैं हम लोग प्रखंड मुख्यालय का घेर करके इनको निकलने नहीं देंगे इस मुख्यालय से अंतर बिहार सरकार एक अंतर है या मंत्री में खादा पूर्ति मंत्री में है या सी ओ साहब में है कागज नहीं भेज रहे होंगे पेपर में रोज पढ़ते हैं अड़तालीस घंटे के अंतर आर टी के माध्यम से खाता में पैसा चल जाएगा दो महीना हो हमारे देश में मुद्दा कोई भी हो सियासत न हो ऐसा नहीं हो सकता खासकर जब किसानों का मुद्दा नेता तो बयान वीर होते हैं और बयान के तीर ऐसे चलाते हैं मानो किसानों का हितैषी इनसे बढ़कर कोई नहीं कि सभी किसान अपने धान को लेकर और रो रहे हैं और हम लोग चार दिनों से सदन के अंदर केवल सरकार से यह मांगते कर रहे मांग कर रहे थे कि इस पर चर्चा हो जाए हम लोग का गला फंस गया हंगामा करते हुए लेकिन सरकार इस पर चर्चा परिचर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है सरकार किसान विरोधी सरकार है सन्देश देना चाह रहे हैं कि जो पेमेंट में लेट हो रहा है आगे लेट नहीं हो लेकिन अभी तक जो पेमेंट में हुआ है ऑफिस में गया ऑफिस में गया हूँ हम लोग का मांग है कि जो देर हो रहा है गलत हो रहा है अगर ये सरकार गलत कर रही है तो गलत एक विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पर आए हैं इस विरोध को जताने के लिए आए हैं और ये जो किसान के साथ हो रहा है नहीं होना किसानों को हो रही समस्या से अधिकारी इतफाक जरूर रखते हैं लेकिन मेहनत आना नहीं देने के पीछे की मजबूरी भी बताते हैं किसानों की समस्या इनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ वैसे किसान बहुत सारे वैसे किसान हैं जो 20 दिन 25 दिन एक महीना पहले से अपना धान दे चुके हैं उनका इन्फोर्समेंट भी दिया जा चुका है फिर भी एस के द्वारा अभी तक इनका 
भुगतान नहीं हो पाया लेकिन दो दिन पहले एस डी साहब के कक्ष में बैठक हुई थी और यह निर्णय लिया गया था सोमवार से सारे पैसे रिलीज करने शुरू कर दिए जाएंगे और इन लोगों का भुगतान शुरू हो जाएगा बहरहाल किसानों का दर्द उनके चेहरे से झलक रहा है लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठे हुक्मरानों की नजर कब इन पर इनायत हो इसका इंतजार रहेगा शशांक शेखर जी मीडिया पटना और यकीन मानिए ये बानगी भर है ऐसी हालत पूरे सूबे में किसानों की है अधिकतर संख्या में ऐसे किसान हैं जो या तो धान बेचने के लिए फसल बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं बिचौलियों के हाथों वो धोखा खा रहे हैं या फिर उन्हें सही कीमत नहीं मिल पा रही है हम कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं इस बीच आप ज़रूर कॉल कीजिए और अपनी बात रखिए अपनी राय रखिए बिहार में लगभग बत्तीस से पैंतीस लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है सतहत्तर फीसदी आबादी की आजीविका का साधन खेती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग कितनी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिकीकरण का आधार भी खेती ही है राज्य के जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 22 प्रतिशत है जीडीपी में जो विकास दर की बातें गिनाई जाती हैं उसमें कृषि का विकास योगदान बहुत ज्यादा होता है पिछले सालों की तुलना में हालांकि कृषि क्षेत्र के योगदान में पांच प्रतिशत की कमी आई है जाहिर है कहीं ना कहीं हालात खराब हुए हैं इस साल में ग्यारह दशमलव पांच आठ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है सबसे ज्यादा जाहिर है बिहार में किसान धान की फसल लगाते हैं और इस साल लगभग सौ करोड़ टन धान का उत्पादन हुआ है लेकिन सरकार कहती है कि हम खरीद रहे हैं लेकिन सिस्टम में जो लूप होल्स हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं धान की खरीद नहीं हो पा रही है हो पा रही है तो किसानों को सही कीमत नहीं मिल पा रही है और धान की खरीद होने के बावजूद बाद क्या होता है वो आप इन आंकड़ों में समझ सकते हैं कि धान बर्बाद भी हो जाते हैं खुले में रहने के कारण पिछले तीन सालों में 210 मीट्रिक टन धान बर्बाद हो चुके हैं राज्य खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता मात्र साढ़े लाख मीट्रिक टन है हालांकि इसे बढ़ाने की बात हुई थी सी के मुताबिक साल दो हजार में धान खरीद में चार करोड़ का हेर हुआ ये कुछ आंकड़े हैं जिसकी जिसे आप समझ सकते हैं जिसके जरिए कि बिहार में कृषि को लेकर मौजूदा तस्वीर है क्या हकीकत है क्या आप ज़रूर कॉल कीजिए और हमें अपनी बात बताइए अपने ज़िले में अगर आप भी मानते हैं कि किसानों को वाकई धान खरीद में समस्या आ रही है सरकारी आश्वासन झूठे साबित हो रहे हैं तो ज़रूर यहाँ अपने सवाल रखें और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं अरविंद सिंह हैं बीजेपी के नेता और साथ ही मोहम्मद दानिश हैं जे के नेता सबसे पहला सवाल अरविंद जी क्या आपको भी लगता है कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया सीएम नीतीश कुमार ने कि धान खरीद की समस्याएं दूर कर ली गई हैं जो भी लोग बोल हैं कॉल सेंटर बनाए गए हैं कुछ भी शिकायत होती है तुरंत कॉल किए जाएंगे लेकिन उन सबका असर हो रहा है और अगर असर होता तो शायद धान बेचने के बाद सही कीमत के लिए धरना नहीं देना पड़ता किसानों को देखिए इस बिहार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य किसानों को क्या है कि एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सुखाड़ और उसके बाद जब धान और वो फसल जब धरती के सीना को चीर करके किसान जब धान का फसल उपजाता है उसके बाद उस धान के फसल को बेचने के लिए सरकार के यहाँ इतना बिचौलिया लगे हुए हैं घूस हो रहा है इतना डिले होता है आर टी एस के तहत उसमें पैसा नहीं जा रहा है और किसानों को दर दर्द भटकना पड़ता है धान झलाना पड़ रहा है आत्महत्या करने पर बाध्य हैं बिहार के किसान और ये बिहार के मुख्यमंत्री गिरगिटिया रंग के मास्टर माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ डपोर संखी बयान दे करके और झूठा बयान दे करके सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं और बिहार के किसानों के साथ एक छलावा करते हैं उन किसानों को आप क्या आपने आश्वासन दिया था या आप अपने विधायकों को कहते हैं कि उन क्षेत्रों में जाइए किसानों के साथ बात कीजिए आप अपने लेवल पर कुछ कोशिश कर रहे हैं या फिर सदन देखिए हमारे सारे विधायक बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं सब विधानसभा में इसके लिए बहस करने के लिए धरना देने के लिए बेल में जाने के लिए आप ही के टी के माध्यम से रोज दिखाई पड़ रहा है और हम हर रोज सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन लेकिन ये किसान विरोधी गुंगी बहरी सरकार सिर्फ जो है केंद्र सरकार को दो सारा रोपण कर करके किसी भी तरीका से अपने सरकार को बचाने में लगी हुई है किसान के से मैं जवाब लूंगा लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं आरा से अजय जी हैं स्वागत है आपका अजय जी अपनी बात रखिए 
ये हम बलिगांव से है आरा में गाँव पड़ता है बलिगांव जी बताइए बलिगांव में गाँव पड़ता है जी कहिए सर हाँ बलिगांव में गाँव पड़ता ठीक न हमको पार्टी से मतलब नहीं है कौन पार्टी है कौन भाजपा है कौन जदयू है उससे मतलब नहीं है आपको हाँ कि शहर में वो काम करता है ठीक ना हाँ हाँ मतलब कठोर रूपी लोग तो इसी में रह सकते हैं इसी गाड़ी से चलते हैं कोई भी पार्टी हो हमको पार्टी से मतलब नहीं है ठीक है ये परिवर्तन को हम बहुत जल्दी बात देते हैं जो आम पब्लिक से बहुत सुनने का मौका देते हैं ठीक ना जी वो लोग इसी गाड़ी से चलते हैं इसी में सोते हैं इसी में भागने देते हैं मगर पब्लिक क्यों नहीं सोते हैं पब्लिक क्या कर रहा है धान नहीं बचा रहा है लोग धान ले कर वार्ड बिजनो के पास जाए उनके पास जाए धान के पास जाए क्या पास जाए बिल्कुल बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सर लोगों का कहना है कि पार्टियों से मतलब नहीं है सभी पार्टियां यही करती हैं विपक्ष में जो होता है वो हल्ला करता है सत्ता पक्ष में होता है वो जवाब देता है लेकिन हालत यही है कि किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति होती रही है एक और दर्शक हमारे साथ हैं सुनील कुमार चौधरी जी जी सुनील जी सुधीर कुमार चौबे बोल रहे हैं सुधीर कुमार चौबे जी सुधीर जी कहिए सर हाँ अरे धान किसानों का हम लोगों का तो मैंने कोई ये नहीं हो रहा है कि क्या सरकार करेगी हम लोग का धान अभी तक उठ नहीं रहा है पैक्स में पैक्स वाला बोलता है कि अभी मैं ऐसी नहीं बना है पैसा नहीं आया है नहीं आया है बोरा हम लोग अपने खरीद करके मंगा दिया अभी तक ले धान उठा नहीं रहा है एक कॉल सेंटर का नंबर भी दिया गया आप कॉल करते हैं तो क्या जवाब आता है वहाँ से तो बोल रहा है कि ठीक है आपका कम्प्लेन दर्ज हो गया हाई हो गया बस यही वहाँ से ऐसी आता है ठीक है आप रहिए हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं मोहम्मद दानिश साहब आपके सवाल को हम रखेंगे लेकिन एक दर्शक और भी हैं उनके सवाल को भी ले लेते हैं दरभंगा से एक दर्शक हैं जी आ, सर अपनी बात रखिए ऐसा है जी इस राज्य में जहां पर किसानों को उचित मूल नहीं मिले और डॉक्टरों को वेतन नहीं मिले शिक्षकों को वेतन नहीं मिले तो उस सरकार आखिर किस चीज की दवा है सरकार क्या करेगी सिर्फ खाली बैठ के सत्ता शासन पर चला के और इस तरह का सिर्फ नाटक भर करती है इससे कुछ होने वाला है जो किसान चीना चीज के जो है सो अन जाता है और उसको उसको उचित मूल्य नहीं मिले इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिल्कुल इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दानिश साहब ऐसा है सबसे पहले तो सुमित जी आपका धन्यवाद आपके जी पुरवैया का धन्यवाद के आपने मुझे यहाँ बुलाया एक बहुत ही अहम मसले पर डिस्कशन करने के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको मैं बता दूं कि ये किसान का बेटा है और किसान का बेटा किसान है मुझे लगता है कि किसानों का दर्द इनसे ज़्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता है समझ के कर क्या रहे हैं आप हम बता रहे हैं आपको हम वही समझ रहे हैं मैं कहा कह रहा हूं आप हम, नहीं समझ पा हम, रहे हैं हम वही जा रहे हैं हम, हम बता रहे हैं आपको तो किसान का बेटा किसान है इसको सब चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि ये किसानों के लिए जो काम किया है पिछले जितने भी सरकार है मुझे हार के अंदर में वर्तमान हालात के बारे में मुझे इतिहास में नहीं जानना मैं, मैं बता रहा हूं मुझे बस इतना अभी आपके सामने एक कॉल आया वो कह रहे हैं कि धान बेचने के लिए पैक्स में जाते हैं पैक्स वाला कहता है कि पैसा नहीं है अभी हम खरीद नहीं पाएंगे और कॉल सेंटर में आप कहेंगे कॉल करने के लिए तो वहां भी कॉल किया जाता है बस कुछ होता नहीं पूरे पूरे जवाब के जिला में कॉल सेंटर बनाए गए हैं सर वो भी तो कह रहे हैं कि सिर्फ कंप्लेन नंबर आपका दर्ज कर लिया गया है हो जाएगा हो जाएगा सरकारी बस बातें होती हैं। उस पर कार्रवाई चल रही है और मैं आपको इतना बता दूं कि आप भी तो वही कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है बिहार के गुडाउनों में मैं आपको बता दूं कि जगह नहीं है इतने किसानों से धान खरीदा गया है मतलब आप ऐलान कर रहे हैं कि जगह नहीं है जितने किसानों के धान खरीदे नहीं गए हैं वो अपना धान कहीं भी बेचें या नहीं बिके तो उसे जला दें या कुछ करें आप नहीं खरीदेंगे सरकार आपके पास जगह फुल हो गई किसानों से ऐलान कर रहे हैं किसानों से धान खरीद करके गुडाउन फुल हो चुके तो हैं अब आप धान नहीं खरीदेंगे गुडाउन फुल हो चुके हैं मैं आपको एक चीज और बता दू जहां पैक्स का चुनाव नहीं था वहां सरकार ने पैक्स का चुनाव करवाया इस वजह से कि किसानों का धान दानिश साहब मेरा सवाल है कि अगर गोडाउन फुल हो गए तो अब आप धान खरीद नहीं, नहीं कर गोडाउन का व्यवस्था किया जा रहा है 
गुडाउनों का व्यवस्था किया जा रहा है और मैं आपको किसान जी मैं मैं किसान क्या करे मैं मैं आपको एक चीज और बता देता हूं आप मार्केट में जाइए हजार रुपये बारह सौ रुपये कुंटल धान खरीदा जाता है गवर्नमेंट कितना दे रही है पैसे सोलह सौ प्लस सोलह सौ रुपया प्रति बोरा सर मिल कह रहे हैं सारे पैसे आज आज मैं पुरवैया मुहिम में मुद्दे को लेकर आया हूं इसलिए क्योंकि किसानों की शिकायत है हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि किसान धरने पर बैठ बैठ रहे हैं अपनी कीमत पाने के लिए आपका सिस्टम सुमित जी सुमित जी, जी, जी मैं आपको बता दू पहले क्या था कि बीच में बिचौलिया रहा करता था कि भाई वो जाएगा उसके यहां जाएगा तो उसके यहां जाएगा तो उसके यहां जाएगा लेकिन गवर्नमेंट क्या कर दिया है डायरेक्ट क्या किया है कि किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं कहा जो जा बीच रहे में जो बिचौलिया जा रहा है वो सारे बिचौलिए आपने भी सुना ना आपने भी रिपोर्ट सुनी है कहा जा रहा है दो महीने से दो महीने से पैसे नहीं आए हैं खाते में इसलिए तो आज अगर पैसा जा रहा होता सब कुछ ठीक रहा होता तो आज ना हम आप डिस्कस कर रहे होते ना ये तस्वीर दिखाते ना ये रिपोर्ट आती लूप होल्स तो हैं आपको भी मानना पड़ेगा और आप अगर कह रहे हैं गोडाउन फुल हो गए हैं तो मुझे बताइए कितने टन की खरीद हो चुकी है आज के डेट में मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि बिहार के अंदर में एक रिकॉर्ड धान खरीदा गया है और खरीदने की भी तैयारी कितना टन मुझे बता सारे जिला में सारे प्रखंड में तक सारे पंचायतों में टन धान की खरीद हो गई है दर्शकों को बता दीजिए सर अपने अब तक कितने टन धान की खरीद हो गई है मैंने आपसे बताया आपने लक्ष्य रखा था तीस लाख हाँ हम हम उसको पार करेंगे आप पार करेंगे पहले पहुंचे हो तो मुझे बताइए क्योंकि चौदह तारीख तक पंद्रह तारीख तक आप सिर्फ पंद्रह लाख पर थे पंद्रह दिन में ऐसा ऐसा है पंद्रह लाख टन की खरीद बिहार की बात बिहार में जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है मैं आपको बता दे रहा हूं बिहार में जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है वो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी वो पूरा करेंगे और पूरा करके रहेंगे सर ये किसानों के, के लिए जो हमदर्द हम किसानों के लिए जो काम किया हमारी सरकार ने पिछले किसी भी सरकार ने काम नहीं हकीकत किया हकीकत से मुंह नहीं मुड़ सकते किसान आज भी कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं पहुंच रहा है आप उठा लीजिए पिछला रिकॉर्ड सुमित जी आप उठा लीजिए पिछला रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे सर मौजूदा बात पर हम जाएंगे मौजूदा बात पर जाएंगे और कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि पार्टियां सभी वही है अरविंद जी आपके भी केंद्र में सरकार है और आप कहते हैं कि बोनस मत दीजिए अतिरिक्त बोनस मत दीजिए प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं लेकिन किसानों के मन की बात तो आप सुन लीजिए हंगामा करने से क्या समाधान हो जाएगा सुमित जी आपने बहुत अच्छा बात कहा जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहे थे बिहार के धन जल रहा है किसान जल रहे हैं और ये नीरो नीतीश कुमार जी बंसी बजा रहे हैं और अधिकारियों का पीठ थप थप आ रहे हैं जो बगैर घूस लिए हुए धान खरीदारी नहीं हो रही है और न पैसा लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी केंद्र से योजना भेज सकते हैं लागू करना बिहार सरकार का काम है और बिहार सरकार जो है कोई काम को इंप्लीमेंट नहीं करा रहा है बिहार सरकार चुनाव का चंदा असूल रहा है किसानों के माध्यम से पूरे किसान को बर्बाद करने में बिहार के जनता को बर्बाद करने में बिहार सरकार लगी हुई सदन में हंगामा और सदन में हंगामा करने के अलावा सड़क से लेकर सदन पर हम काम कर रहे हैं और दूसरी बात है कि जो बिहार में मुझे बताइए प्रशासनिक स्तर पर आपके कितने विधायक ऐसे हैं जो किसानों के धरने या किसानों की समस्याएं होती हैं तो आप जाते हैं बीडीओ सीओ से बात करने कितने विधायक आज तो देखिए तस्वीर हमारे सारे विधायक बीडीओ सीओ सब के पास जा करके और सारे जिले में बात किए हैं सारे किसानों के लिए ये किया है और लास्ट में सदन में चर्चा कराने के लिए बात किया इन्होंने चर्चा कराने से किसानों के साथ मैं आता हूं एक दर्शक हमारे साथ है एक दर्शक आता है और उसी में सदन में चलने दे रहे हैं आप लोग तो सदन चलने दे तब ना कुछ कर रहे हो सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग अश्वनी जी अश्वनी जी आप तक आवाज आ रही तो अपनी बात रखिए हां जी सर जी कहिए सर मधेपुरा जिला के डमरिया प्रखंड से बोल रहे थे सर जी कहिए सर सर कोई धान नहीं खरीद हो रहा है सर किसान पर हम लोग धान लेके परेशान हैं सर कब तक धान रखेंगे और कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हैं तो क्या जवाब मिलता है सर उनका कंप्लेन नंबर दिया जाता है जिस पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है सर कितने महीने ऐसी या कितने दिन ऐसी सर सर ये दूसरी बात सर जो धान दिए हैं पहले वो भी बिचौलिया बीच में सर पैक्स अध्यक्ष सर बिचौलिया से मिला हुआ है सर चलिए शुक्रिया सर दानिश साहब हमारे साथ हैं सुन रहे हैं उनके दावे और सर थोड़ा कम से कम आ, ये किसी सियासी पार्टी के नेता नहीं है सर बीजेपी के नेता नहीं है 
ये एक आम किसान है जो हकीकत बता रहे हैं दानिश साहब उस हकीकत पर भी गौर करते हुए जवाब दीजिएगा आगे एक और दर्शक हमारे साथ हैं जहानाबाद से जी सर अपनी बात रखिए जी नमस्कार नमस्कार ये मात्र झूठ की और घोषणा की राजनीति कर रहे हैं सर किसान तो आज जो भी हाल है किसान भी हाल है जनता भी हाल है किसान को तो धनाज धान ही खरीद नहीं रहे हैं और झूठ मुठे फिगर दे रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं और इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि यहाँ तक कि कि पीडीएस के माध्यम से जो खाद्यान्न का गरीबों के बीच वितरण होता था उसको भी मार्च माह में बंद करवा दिए हैं कि इनके पास अनाज नहीं है अनाज नहीं है तो आप धान खरीद कर क्यों नहीं है जी जवाब दीजिए दानिश तो हमारा ऐसा है, है ऐसा है मैं आपको ये बता दूं जितने भी जिले हैं सारे जिले में हमारी सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर से मैं आपको ये बता दूं जितने भी हमारे पैक्स हैं सारे पैक्स को हिदायत दी गई है कि जितने भी गांव के किसान के जो धान है उस धान का खरीद किया जाए आप और मैं आपको ये मैं बता मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं, मैं बता रहा हूं मैं आपकी हिदायत का असर होता मैं तो यहां कॉल नहीं करते मैं, मैं, मैं बता रहा हूं बातों को मैं, तो आप मैं आपको से बता रहा हूं कि धान की खरीद हो रही है अब है क्या जो हमारे विपक्षी लोग हैं नहीं नहीं तो ये वो अभी वो अभी लो, अभी लो, अभी जो झूठ मूठ का करते हैं तो अभी अभी जो कॉल कर रहे थे वो आपको लग रहा है काम करते हैं अभी जो कॉल कर रहे हैं वो लग, आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टी के नेता हैं विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हैं नहीं तो एक आम किसान नहीं है उनके यहाँ अब जो आपके विरोध में बोले वो विपक्षी है नहीं जो उनके यहाँ भी धान की खरीद हो रही है मतलब वो झूठ बोल रहे हैं जो हमारा रिकॉर्ड मतलब है जो कॉल कर रहे हैं दर्शक वो झूठ बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं नहीं नहीं जो हमारे रिकॉर्ड है जो हमारे सरकार का सच्चाई आप वो लोग भी बोल सकते हैं उनको उनके पास भी कॉपीराइट है कि वो सच्चाई बोल सकते हैं आप ही नहीं जी कुछ तो लूप होल्स हो सकते हैं आप सीधे 100 परसेंट व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं कुछ तो लूप होल्स है ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता दे रहा हूं मेरी सरकार जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम किया है ऐतिहासिक काम कर रही है लेकिन उसी ऐतिहासिक दुनिया में नाम चल रहा है पूरे बिहार का आप नाम आप, पूरे दुनिया में है। आप नाम कीजिए सर लेकिन किन लोगों ने काम किया ये, ये मैं आपको बता दूं किसान धरने पर बैठ रहे हैं किसान परेशान है सर आप दुनिया आपको, में नाम कमाते रहिए लेकिन किसान धरने पर बैठ रहे हैं सच्चाई से आप मुंह मत बीजेपी ब्रेक लेते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर सियासत से अलग हटकर सच्चाई को कभी स्वीकारना सीखिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर जल्द हाजिर होते हैं आप जरूर कॉल कीजिए और अपनी बात रखिए अपने सवाल रखिए दानिश साहब है हमारे साथ जेडीयू के नेता वो आवाज पहुंचाएंगे आपकी सरकार तक सरकार गलत कर रही है तो गलत एक विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पड़ा है सरकार गलत कर रही है तो गलत एक विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पड़ा है किसानों का दर्द कुछ ऐसा ही है जो कह रहे हैं अगले जन्म मोहे के सामना की जो लेकिन सरकार तो सिर्फ आश्वासन की घूंटी पिला रही है और कह रही है कि हम सबसे बड़े किसानों के हितैषी हैं सियासतदान भी सियासत कर रहे हैं लेकिन सबके बीच किसानों की आवाज़ कहीं गुम होती जा रही है इसलिए आज हम पुरवैया मुहिम में किसानों की आवाज़ लेकर हाजिर हैं और ज़रूर किसानों की आवाज़ को आप भी आवाज़ दीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे किसानों की आवाज और सरकार सिर्फ दावे ना करे बल्कि हकीकत को भी स्वीकारे दानिश साहब हकीकत को स्वीकारिए सर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं अगर नहीं होते तो इतने कॉल्स नहीं आते और कॉल्स में ये नहीं कहते कि हमें धान खरीदने के लिए भटकना पड़ता है या धान खरीद नहीं हो पाता है या कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती सुमित जी ऐसा है बिहार के अंदर में जो धान की खरीद हुई है मैं आपको ये बता दूँ पूरे जिला का आंकड़ा आप ले लीजिए तो आंकड़ा बता दीजिए आंकड़ा भी तो नहीं बता पा पूरे प्रखंड का आंकड़ा ले लीजिए बता दीजिए सर आ, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने धान खरीद करने का जो काम किया है जो एक रिकॉर्डेड है जो दानिश साहब मुझे एक आंकड़ा आप बता भी तो नहीं पा रहे हैं और और मार्केट में है हजार बारह सौ खरीद किए तो एक आंकड़ा आज तक का बता दीजिए मार्केट में हजार बारह हमारे यहाँ हमारी सरकार क्या दे रही है सोलह प्लस 
अब फिर वही बात मिल नहीं रहा पैसा अरविंद जी पैसा मिलता है क्या देखिए पैसा मिलता है तो फिर कहां जाते जाता? बैंक के द्वारा जाते हैं तो किसान क्यों कह रहे हैं हमारी चोलियां नहीं दे रही है किसान किसान क्यों कह रहे हैं सर या इन लोगों के इन लोगों के सरकार की तरह नहीं मेरा एक सवाल 10 से 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा इस सवाल का मुझे जवाब सरकार की तरह नहीं मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए दानिश साहब दानिश साहब एक मिनट सुमी जी सुमी जी मैं एक बात बताना चाहता हूं मैं अभी ठीक है आप कह रहे हैं हां सर मैं मेरी बात सुन लीजिए अगर आप कह रहे हैं ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूं मैं एक मिनट सुन लिया ये कौन है ये कौन है जो कॉल कर रहे हैं ये कौन है जो धरने पर बैठे हुए हैं सर मैं बताऊं आपको कि मैं अभी क्षेत्र गया था क्षेत्र के गरीब गुरबा हमको बोले कि हो बउआ हमरे अकाउंट तो खुला ले लिए लेकिन ओमे पैसा ने ले 15 से 20 लाख रुपया हम का के इत्मीनान रहो गवर्नमेंट सो गई है ठीक है ये सियासत से ऊपर उठकर मैं तो उन सच्चाइयों को जो अपने कह रहा कि भाई जो बयान है दानिश साहब लेकिन उन बयानों को तो आप स्वीकारिए जो बयान है 10 से 15 लाख रुपए का तो आप ठीक है आपके पास जवाब नहीं आपके पास जवाब नहीं है दानिश साहब मैं मानता हूं आपके पास जवाब नहीं है जवाब है मेरे आप मुद्दों को बता रहे हैं उपेंद्र हमारे काम की कॉलर ये लोग बेईमान हैं ये लोग क्या बोलेंगे सुनिए उपेंद्र जी ये जले पर किसानों से नमक छिड़क रहे हैं 1 सेकंड एक दर्शक हमारे साथ जी हेलो जी कहिए सर अपनी बात रखिए सर मैं आपका प्रोग्राम देख के जो है यही मुझे लग रहा है कि ये पक्ष हो या या विपक्ष हो ये किसान के साथ जो समस्या है वो वो कहने का मतलब आर्टिफिशियल मैंने जानबूझ के ये पैदा किया हुआ सिचुएशन है सरकार एक तरफ सोलह रुपया करके इस आस में कि किसान मेरे पास बेचे जिसे धान और दूसरे तरफ जो है कि वो नहीं खरीद रहा है तीसरे तरफ ही बिचौलिए बिचौलिए तीसरे आदमी का नहीं है ये भी सरकार के ही आदमी है चाहे वो मुखिया हो चाहे वो क्या बोलते हैं पक्ष का सदस्य ये सारे लोग रह गए विपक्ष की बात जो ये हल्ला कर रहे हैं ये हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को जो फायदा हो रहा है बिचौलिए से चाहे और तरह से उनके लोगों द्वारा जो महंगी कीमत पर बाजार में चावल बिक रहा है उससे उसमें ये हिस्सा खोज रहे हैं जनता ये भ्रम में रहती है कि ये विपक्ष वाले मेरे लिए मर रहे हैं ये कहने का मतलब है यही सच्चाई है और जनता को ये सच्चाई समझते हुए हमारे समझ से लगता है जनता भी समझ रही होगी जब मेरे ऐसा आदमी आदमी समझ रहा है तो जनता भी समझती होगी और इस पर जनता को खुद डिसीजन लेने का आज वक्त आ गया है बिल्कुल सर बहुत सही बात कही आपने सौ टके की बात कही आपने कि जनता समझ रही है जनता समझदार है और शायद आज का वो दौर नहीं रहा जब जनता को कुछ भी कह देंगे और वो मान लेंगे सभी सियासतदानों को ये समझना होगा कि आज की जनता समझदार होगी आज के वोटर समझदार हैं एक दर्शक और हमारे साथ पटना से हैं अरूप हैं हमारे साथ जी अरूप जी अपनी बात रखिए सर आलोक कुमार हुए सर आलोक कुमार हुए जी आलोक जी हम दुलीन, दुलीन प्रखंड से बोल रहे सर पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी सर हाल होता है ये सर पैक्स के माध्यम से कि एक पैसा व्यक्त को वोट दीजिए तो दूसरा पैसा व्यक्त वो धान खरीदने के लिए मना करता है हाँ। और हम लोग बार बार आते हैं सर या भाजपा के लोग हो या तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग हो इनको किसान से कोई लेना देना नहीं है ये लोग बस अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं हम लोग मरने के लिए ही है लेकिन इन लोग को कोई देखने वाला नहीं है सीओ बोलता है सर दुलीन बजा का कि आप बेच लीजिएगा के बिचौलिया से नहीं लेगा कोई इस तरह का बात होता है बस केवल वोट की राजनीति मेरी पत्नी सर जनता दल यू की मतलब पंचायत अध्यक्ष है जी जब भी से बात करते हैं श्याम रजक जी से जी तो कहते हैं कि अधिकारी से बात कीजिए जब ये जेडीयू के लोग नहीं सुनते तो और किसान की क्या ही सुनेंगे दानिश साहब हमारे साथ हैं बात आपने जो कही है जवाब सुन भी लीजिए आप दानिश साहब आपके लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है आप कहने जनता की बात सुनी जा रही है नहीं देखिए मैं आपको बता अब आप कह दीजिए ये झूठ बोल रहे हैं मैं नहीं मैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं मैं ये कह रहा हूं कि अब ये लोग का मसला है अब इन लोगों का मसला हो रहा है अब धान खरीद की बात हो रही है क्या हो रहा है धान खरीदा जा रहा है क्या हो रहा है अब 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 रही नहीं क्या हो रहा है धान तो खरीदा जा रहा है बिहार सरकार ने जो एक पॉलिसी बनाया है या, या तो धान खरीदा जा रहा है मॉडर्न पॉलिसी बनाया है तो सरकार ने ये लोग जो कभी इस तरह का पॉलिसी नहीं बना जिस तरह से सरकार खरीदने का एक तरीका बनाया है लोगों की बातों का जवाब आपके पास है या नहीं मेरे मैंने जवाब दे दिया आपकी पार्टी के कार्यकर्ता का कॉल आया है आपकी पार्टी बीजेपी भी नहीं किसान भी एक आम किसान तो लगातार कॉल ही कर रहे हैं बीजेपी को चलिए छोड़ दीजिए कि वो चलिए राजनीति कर रही है ठीक है बीजेपी राजनीति कर रही राजनीति कर ये रही ठीक है चलिए हम राजनीति कर रहे ठीक है बीजेपी को मैं भूल जाता हूं अरविंद जी आपके पास मैं नहीं आऊंगा अभी दानिश साहब आप सीधा बताइए 
आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहते हैं कि हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही है हमारे धान भी नहीं खरीदे जा रहे हैं श्याम रजक को कहते हैं तो कहते हैं अधिकारियों से बात कीजिए अधिकारी सुनने को तैयार नहीं और आम किसान जितने भी कॉल कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं कोई सुनवाई नहीं अब सीधे इसका जवाब दी इसका जवाब यह है कि अधिकारी सुनेगा सुन रहा है और मैं आपको ये बता दूं सुन रहा है तो फिर ये गलत कह रहे हैं और और मैं आपको एक चीज बता दूं धान खरीदा जा रहा है किसानों से लिया जा रहा है धान खरीद करके गुडाउन में आ रहे हैं अच्छे मूल्य पे आ रहे हैं अब ये लोग अब ऐसा लग रहा है सर आप कोई कहानी अच्छी सुना रहे हैं सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कानों को लेकिन आप वो नहीं सुनना चाह रहे हैं जो जनता कह रही है उनकी भी बातों को तो कम से कम उस पर भी गौर फरमाइए सर शंकर दयाल है एक और दर्शक गया से जी शंकर जी कॉल कट गया है लेकिन अरविंद जी सवाल विपक्ष को लेकर भी विपक्ष भी तमाशा कर रहा है ये भी आपको मानना पड़ेगा जनता आप समझदार सुमित जी सुमित जी जनता समझदार है वो जितने लोग जो अभी बीजेपी पर कर रहे हैं बीजेपी सरकार में नहीं है वो कहीं ना कहीं जनता दल यू परिवार के दुख व्यक्त किया है लोग देखिए उन्होंने स्वीकार किया है बड़ा ईमानदारी से बीजेपी का मैं उन व्यक्त बीजेपी का भी आदमी था बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ एक आम सुन लीजिए के विरोध में बोले तो वो बीजेपी का आदमी हो जाता है बीजेपी के विरोध में बोलो बीजेपी का आदमी था बीजेपी का आदमी था सुन लीजिए सबसे पहला चीज है बीजेपी का आदमी हमारे जो भाई साहब बैठे हुए हैं ये पिंजड़ा में बंद पढ़ाए हुए तोता के तरह से जो बक रहे हैं कि जो धान खरीदा जा रहा है आप लोग का क्या काम है? जो है दिया जा रहा है आप लोगों का काम है जैसे बिहार में कितने गोदाम वो काम अब्दुल सत्तार हमारे साथ है मुजफ्फरपुर से एक सेकंड सर एक सेकंड जी अब्दुल सत्तार साहब अपनी बात रखिए अपनी बात रखिए सर सियासत होती रहेगी आप अपनी बात रखिए सर हम लोग कहने का मतलब है सर मेरा धान एक महीना से बोरा में अपने बोरा में फंस के और भर के रखे हुए हैं ले जाने वाला पैक तैयार नहीं होता है बोलता है अगले महीने जाएगा दो महीने के बाद जाएगा तीन महीने के बाद जाएगा धान नहीं ले रहा है सरकार हम भी तो नीतीश कुमार के आदमी है तो हम लोग गाँव में धान उठ रहा है जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं हम मुजफ्फरपुर को आए जिसका पंचायत से अच्छा तो आप भी क्या जेडीयू के कार्यकर्ता तो नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता एक आम किसान है ना आम किसान है हम बिल्कुल किसान है सर सुन लीजिए जेडीयू के नेता ने कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है आप दोनों अपने में उलझे हुए हैं कि आपके विरोध में बोले तो बीजेपी वाला है बीजेपी के विरोध में बोले तो जेडीयू सर एक आम किसान की बात है ना मैं कह रहा हूं ना बीजेपी कह रही है ना एक आम किसान की बात को कम से कम आप सुनिए उस पर गौर फरमाइए आप कमियों को स्वीकारना कोई ऐसा नहीं है कि कमजोरी है कमियों को स्वीकारते हुए उसे दूर करने के लिए कुछ ठोस उपाय आप अगर आप कहें सरकार के पास जाके कहें श्याम रजक जी से जाके कहें कि सर सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं नीचे जाके देखिए पटना में बैठकर हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सब कुछ ठीक है एक और दर्शक हमारे साथ हैं जी अपनी बात रखिए सर सर हम आरा से आज बोल रहे हैं सर जी कहिए ऐसा सर की आज मेरा धान कुछ दिन पहले से मतलब कम से कम दो सौ क्विंटल धान हो गया दो क्विंटल हाँ इसमें सर मेरा एक सौ क्विंटल के आसपास खराब हो गया सड़ गया बारिश होने के कारण जो पिछले बार बारिश हुई थी हाँ हाँ। इस बारिश में फैक्स का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज फैक्स वाला बोल रहा है कल आएंगे तो परसों आएंगे चार सौ आएंगे ऐसे करते करते मेरा पंद्रह बीस दिन बीत गया था और सौ क्विंटल धान सड़ गया आपका हाँ सर कम कम से कम सौ क्विंटल धान मेरा सड़ गया और बाकी का सौ क्विंटल बच रहा है सर अभी भी जब तो खलिहान में लगा हुआ है सर अभी वहाँ ना कोई पूछने वाला है कि हम लेंगे या कोई भी पैक्स हो या फिर कोई भी मतलब कोई बिहार सरकार की तरफ तो कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया सर के धान हमको खरीदना है क्या कीजिएगा सर अब अब क्या कीजिएगा आपने बहुत मेहनत की होगी फसल उगाने के लिए बहुत पैसे लगाए होंगे क्या करेंगे उसको पॉलिस से कुछ चावल निकलवाएंगे और चावल को ही बेच सकते हैं ना सर फिर भी हम इतना घटा गया सर इस पर बिहार सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है बिहार सरकार तो कह रही है सब कुछ ठीक हो रहा है कुछ नहीं ठीक हो रहा है सर कहाँ ठीक हो रहा है सर मेरा जब आधा धान चल गया तो ठीक क्या हो रहा है सर खाद लेने जाते हैं तो सर जो खाद है मार्केट में तीन सौ रुपए भी दुकान पर दो दिन लेते हैं बोलता है छह सौ रुपए बढ़ा देंगे कहाँ ठीक हो रहा है सर शुक्रिया सर आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ भले ही सियासतदान समझे ना समझे दानिश साहब अभी भी आप कहेंगे सब कुछ ठीक हो रहा है देखिए मैं आपको बता दिया कि बिहार के जो किसान है वो सारे किसान अपना धान बेच रहे हैं हर जिले में आप जहाँ का ये मसला हुआ है उस वहाँ भी आप पता लगाइए तो वहाँ भी किसान हम वही तो लगवा रहे हैं सर बेच रहे हैं लगवा रहे हैं 
लोग खुद कॉल कर रहे हैं हमारे संवाददाता नहीं जा रहे हैं हमारे लोग खुद कॉल कर रहे हैं स्वतः कॉल कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि सौ क्विंटल धान सड़ जाए सच्चाई यही है सर मैं मेरी सलाह मान लीजिए सर सरकार ने सरकार की मंशा पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ हो सकता है आप चाह रहे हो नीतीश जी चाह रहे हो कि धान खरीद हो किसानों की समस्या ना हो लेकिन आपके सिस्टम में लूप होल्स होंगे उसे जरा दूर करने की चाह रहे हैं इसलिए कि वो किसान का बेटा है सब ब्रेक लेंगे किसान का बेटा होने से अगर सब कुछ दूर हो जाता तो आज के देश में चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री है गरीबी खत्म हो जाती चाय वालों की बल्ले बल्ले हो जाती किसानों के हितैषी की बात होने वाले तो वादा किया कि नेता, लाक सब नेता बहुत हुए बहुत हुए किसान का बेटा गरीब का बेटा सब खगने का काम किया सारे देश को सर आप अब जो गिरा रहे हैं दलित का बेटा किसान का बेटा गरीब का बेटा सब सब बने काम किया लेकिन अगर इतने बन गए तो किसानों की या गरीबों की बल्ले बल्ले में जानी चाहिए थी ये कहने की बात जुमले की बात होती है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर जल्द हाजिर होते हैं सरकार गलत कर रही है तो गलत एक विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पड़ा है सरकार गलत कर रही है तो गलत एक विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पड़ा है तो लगातार पूरे सूबे में अलग अलग जगहों से हमारे पास कॉल भी कर रहे हैं किसान भाई कॉल कर रहे हैं किसी पार्टी के नेता किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं एक आम किसान कॉल करके कह रहा है कि साहब धान सड़ रहा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं पैक्स में जाते हैं तो वहाँ कहता है कि अभी हम खरीद नहीं खरीदेंगे खरीद भी लेते हैं तो पैसा नहीं मिलता है पैसा ट्रांसफ़र होने के लिए अब चक्कर लगाना पड़ता है तमाम समस्याएँ हैं लेकिन दावे कि सब कुछ ठीक है दानिश साहब हमारे साथ अभी भी हैं और कह रहे हैं अभी भी इतने कॉल्स आने के बाद अभी भी आप कह रहे हैं दानिश साहब कि सब कुछ ठीक है अभी भी सब कुछ ठीक है बिल्कुल ठीक है जहां जहां पर जहां पे मैं बता रहा हूं जहां धान की खरीद हो रही है हो रही है जहां अगर मान कर चलिए कि नहीं हो पा रही है वो उसका उसका प्रक्रिया जारी है उसका प्रक्रिया जारी अब रातों रात तो मान के चलिए उसके लिए जो है जो तरीका सुनिए एक चीज बताइए रातों रात जो कह रहे हैं कि 12 लाख टन सुनिए जो गवर्नमेंट ने जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एक पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी के तहत जो धान की खरीद हो रही है वो एक रिकॉर्ड तोड़ रही है और धीरे धीरे किसानों की धान ली जा रही है और लेगा आगे भी लिया जाएगा उस धान की खरीद आगे भी होगी हो रही है आज भी हुई है कल भी हुई है सब दिन हो रही है आप सही और जो कॉल करके कह रहे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो किसान दर्द बयां कर रहे हैं वो गलत सुमित जी हम ये है? नहीं कह रहे हैं कि गलत है वो हम ये कह रहे हैं कि धान की खरीद वहां भी होगी धान की खरीद जहां हो रही है हाँ। और धान की खरीद अगर जहां नहीं है अध्यक्ष के लिए हो रही है पैक्स, पैक्स में जाते हैं वहां से वहां से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं जहां मिलता पैक्स है। नहीं था कॉल सेंटर में कॉल करते हैं कॉल सेंटर में कॉल करते हैं वहां पर भी सुनवाई का आश्वासन मिलता है एक जानकारी और मैं दे दू जहां पैक्स नहीं था बिहार के अंदर में सरकार ने तुरंत चुनाव कराने का काम किया और चुनाव करा करके तुरंत इस पर काम करने का आप भी जानते हो गया है जिस चुनाव में खून बहते हैं विधायक और सांसद के चुनाव के में खून बहते बहुत पहले देखा गया है लेकिन अब पैक्स चुनाव में खून बहते हैं शायद इसलिए क्योंकि ये सबसे मलाईदार पद हो गया है इसलिए क्योंकि धान खरीद है तमाम अधिकार हैं ये ठीक है एक सिस्टम आपने देने की कोशिश की लेकिन उस सिस्टम में लूप होल्स हैं पैक्स अध्यक्ष या पैक्स के सदस्य जो हैं उन्हीं में से किसानों का आरोप है कि वो बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं और किसानों का पैसा हड़प जाते हैं हमारे यहाँ बिचौलिया का सारा मामला इस बार खत्म अरविंद जी देखिए डायरेक्ट पैसा जा रहा किसान के अकाउंट में देखिए डायरेक्ट पैसा जा रहा है बिचौलिया का मामले खत्म हो गया देखिए मैं और इन लोगों का मामला मैं बता रहा हूं एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो हिसाब किताब हो रहा है जैसे क्रिकेट में धोनी ने विकेट आउट किया सारे लोगों का वैसे इस बार के चुनाव में भाजपा का विकेट गिर जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूं जो स्थिति पैदा कर दिया है भूमि अधिकरण में जो भूमि अधिकरण में इन्होंने किया है किसानों को दस से पंद्रह लाख रुपया देने का हो दिया वो लालच तो खत्म हो गया सबसे पहला चीज है वो सब धोनी की तरह अधिकारी को नहीं दोषी ठहरा रहे हैं 
ये सरकारी अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं कभी कभी ये लोग ये लोग लो फॉल्स जो है सरकार में जो सोसाइटी में जो सिस्टम में उसको ये ठीक करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कोई गोदाम का निर्माण इन्होंने नहीं कराया और इन्होंने क्या कर रहे हैं किसान को दोषी ठहरा रहे हैं जिसको किसान के वोट पर ये राज कर रहे हैं सब देखा कर ये किसान को ठगने का काम कर रहे हैं सब ठग जितने ये सारे ठगों का जीरो है सब समझ गया सारे ठगों का जीरो है और ये सब आकर के किसानों किसानों के लिए ये मजाक बनाए हुए हैं ये अधिकारियों का पिट थप थपाने का काम कर रहे हैं उनको साबसी दे रहे हैं ये कहते हैं कि पिछले सारे सरकारों से हमने अच्छा काम किया अरे चलने देखिए सरकार का बात कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार का राजद की सरकार का कर देते जिसके बैसाखी पर खरीद नहीं हो रहा है क्या ये छोटी बात है झूठ बोल रहे हैं खरीदा जा रहा है जहां खरीद नहीं हुई है वहां गवर्नमेंट सरकार खरीदने का काम कर रही है किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं और कॉल सेंटर में खाना पूर्ति हो रही है बस और ये पूछ किसानों का मजाक बस इतना बता दीजिए सर अभी भी बता दीजिए यानी बिल्ली खंबा नोचे ये भी बता दीजिए आप कह रहे धान खरीद आप मुझे एक आंकड़ा क्या बता रहे हो जनता को दानिशा बेकूफ नहीं बना सकते आप दानिशा टाइप से काम कर रहे हैं बिहार क धान अब तक खरीदा गया आज के रेट में मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ है कोई आंकड़ा नहीं है आंकड़ा मैं बता मैं बता रहा हूं आंकड़ा इतना है पता नहीं है रिकॉर्ड तोड़ है होता है या जाओ कब होता है रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं जितना धान कितना लाख टन कितना मीट्रिक टन कुछ कुछ तो बताइए सर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया जितना इन्होंने धान खरीदा गया है बिहार में एक रिकॉर्ड तोड़ है मैं आपको बता रहा हूं और डेली धान खरीदा जा रहा है किसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है सारी हमारे पास चलिसा पढ़ने आता है वही पढ़ने आए हैं आंकड़ा नहीं है लेकिन अभी किसान से कोई लेना देना नहीं है अगर धान नहीं हो पा रहा है तो जरा जमीन पर सर आइएगा अरे ये सरकार ये गुंगी भरी सरकार सिर्फ चुनाव का चंदा नहीं दे रहा है इस पद के माध्यम से रुपया अकाउंट में डालेंगे हम ये चुनाव का चंदा नहीं रही है और किसानों का दोहन कर रही है और ये किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ये दिख भर में लोग हैं हम राजनीति है किसानों को सब मैं आपने क्या कहा है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से बात कर रहा हूँ शुक्रिया सरकार में संजीदगी बनी हुई है तो ये बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया यही तस्वीर है किसानों के मुद्दे पर होहल्ला तो खूब होता है लेकिन किसानों से जुड़े सवाल उस होहल्ले में गुम हो जाते हैं बहुत शुक्रिया आप देख रहे थे पुरवैया मोहिम नमस्कार सरकार गलत कर रही है तो गलत एक विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पड़ा है